من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضلا غليظ القلب غليظ القلب لن فضلوا من هولك فاعف عنه واستغفر له فاعف عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتبكل على الله فإذا عزمت فتبكل على الله إن الله يحب المتبكلين فرشد قوان القال الله والزبجل الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله محمد سيد الكونين واثق عليه نيب الفريقين من عرب ومن عجمه مولا يصل وسال لمداه من نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامير نائب لا بقول لا منه ولا نعمي مولايا من عبد على حبيبك خير الخلق كله ും അള്ളാഹു സുബാനോ താര നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പോലെ നാളെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ദീനി രൂപകളും കാട്ടുകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വൈജ്ഞാനിക സമുച്ചയമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച അഭിവന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ നല്ലപ്പെട്ട പേരക്ക് മക്കൾ എത്ര നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാകുമ്പോ 
പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് അള്ളാഹു ഇത് പ്രിയാമത്ത നാല് വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഹാഫുദീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കരകതമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട താല്യം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹായിക്കുന്നു സഹകരിക്കുന്ന സയ്യദന്മാരുമായി നല്ല നിലയിൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന മുഴുവൻ മിനിങ്ങൾ മിനാത്തുകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തീർത്ത് തിരുമാറാവട്ടെ വിശാലമായി സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇന്ന് നോമ്പ് തുറയെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുടങ്ങും അല്പം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അഭിവന്ദ്യരായ സയ്യദ് ഇപ്പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സംസാരം നിർത്തണം ആ ഒരു ഇടവേള മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ദീനിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ചർച്ച ചെയ്യണം നല്ലത് പറയാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ റമലാം കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരഥന്മാരെ വലിയ ബഹുമാനവും മഹത്വം കൽപ്പിച്ച നോമ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം മാസം ഒൻപതിലെ നോമ്പ് നൂറ്റ് പത്ത് ആശ്വറായിന്റെയും ദാസുറായിന്റെയും നോമ്പ് നൂറ്റ് വളരെ സന്തുഷ്ടരായാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നോമ്പുകളെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം കൂടി അഥവാ നാളെ മൊഹറം പതിനൊന്നിന് കൂടി നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന മഹാരഥന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മഹാനായ ഇബിൻ ഹബിർ ഹൈത്തമി അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാർ ഇവിടുത്തെ തുഹഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനായി ബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുബാനെ പറയുന്നു മൂന്ന് നിലവാരമാണ് ഈ മൊഹറമിലെ നോമ്പുകൾക്ക് മഹാന്മാരെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരാള് മൊഹറം പത്തിന് അഥവാ ആശൂറാഹ് നോമ്പ് ഒരാൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അവനിക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലം കരകരമാക്കാൻ വലിയൊരു അവസരമാണ് ഒൻപതിനും അഥവാ ഒൻപതിനും പത്തിനും ആശ്വാസുവാവും ആശുറാവും രണ്ട് നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ അവനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ആശുറായിന്റെ മുമ്പും പിമ്പും അഥവാ പരിശുദ്ധമായ മഹറം ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇനി വരാനുള്ള ആളെയാണ് ഈ പതിനൊന്നിനു കൂടി നോമ്പ് നോക്കിയാൽ അവൻ പരിപൂർണമായി ആ പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം മാസത്തിലുള്ള പവിത്രമായ മൂന്ന് നോമ്പുകൾ നോറ്റ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി പറയുന്നു കഴിയുന്ന ആളുകൾ പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ നാളെ കൂടി നോമ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇന്ന് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായി ഇവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മഴയും ലോഹവും കലവും അതുപോലെ ആകാശവും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്ത് സർവ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലോത്ത ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പടച്ചുവിടുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു പൂർവകാലങ്ങളിലെ മഹാരഥന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുമ്പോ മഹാനായ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തില് സംഭവ ബഹുലമായ ത്യാഗങ്ങൾക്കും പരിസമാപ്തി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത പരിശുദ്ധമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചു പരിശുദ്ധമായ 
തെറ്റും വരൂല ഒരു കുറവ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിന്റെ കണിക പോലും കാണിക്കാൻ ആരോപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല നബിയേ അങ്ങയെ സംശുദ്ധമായി ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു തെറ്റും ആരോപിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ രൂപത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ഞാൻ ഉയർത്തുന്നു നബിയേ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു നബിയേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് പരിശുദ്ധ മൊഹറമില പൂർവകാലങ്ങളിലുള്ള പ്രവാചകന്മാര് എല്ലാത്തിലുപരി മഹാനായ അവിടുന്ന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തില താമസിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അഥവാ തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഴം ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഫിത്നയിൽ അകപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കഴിച്ചു പോയതിന്റെ പേരില് മഹാനായ വല്ലാത്ത വശമത്തില അള്ളാഹു അതേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാ അവസാനം ആദ്യം ലഭിക്കാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മഹാന്മാരായ ലഭിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കൂല എന്നാലും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം മഹാനായ ആദ്യം പ്യാരി ഹിസലാത്തോസലാമിനിക്ക് വന്നപ്പോ അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ മൊഹറം മാസത്തില മാത്രമല്ല മഹാനായി ഗുനസിന് പ്യാരി അവിടത്തെ ജനതയെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തീരത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ആ ജനത മഹാനായി യൂനുസ്ലിബിനോട് ധിക്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറുകയ അല്ല യൂനുസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളവാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങ് പറയുന്ന അള്ളാഹു ഇല്ല അങ്ങെന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങയെ കൂടെ കൂടാൻ അങ്ങയോടൊപ്പണം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എല്ലാവരും മഹാനായിമിന് അവഹേളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ യൂനുസ് നബി ആ ജനതയോട് പറയുന്നു അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരിപൂർണമായും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നത് പരിപൂർണമായും റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാ 
സമൂഹത്തോട് പറയുന്ന സമയത്ത് യൂനുസ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അവരിൽ നിന്ന് നടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാബ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സൂചനയും നൽകി യൂനുസ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ആ ജനത ചിന്തിക്കുന്നു യൂനുസ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അലാബ് ഇറക്കൂല അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതാ അല്പനേരം കഴിയുമ്പോ സുബാനല്ലാ എല്ലാവരും വൃദ്ധന്മാരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും അതേ മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു പോയിട്ട് അതേ അള്ളാഹു ഇങ്ങൽ അവര് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു അതേ യൂനസ് പറയുന്ന അള്ളാഹിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാ യൂനസിനെ നമ്മൾ പ്രവാചകരായി അംഗീകരിക്കുകയാ ഇത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യൂനസ് ഖുറാൻ അള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അവര് വിശ്വസിച്ചപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ച ശിക്ഷയെ അള്ളാഹു മാറ്റിവെക്കുന്നു യൂനുസിനെ അംഗീകരിച്ച് അതേ എന്നെ അള്ളാഹുവായിട്ട് ആ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചപ്പോ അവരെ ശിക്ഷ അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു അവസാനം വരെ നല്ല സുഖലോലുപരായ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് നാം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാന പറയുന്നത് അതേ മഹാനായി വസ്സലാമിന്റെ ആ ജനതെ അള്ളാഹു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും അതേ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള അവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പാസം പരിശുദ്ധ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ യാത്രക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയും മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ആ കിണത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങാടിയിൽ ചെന്ന് വിൽക്കാനും ിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ടായ മാസം പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസമാ അതേ യൂസുഫിന് വിജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുന്ന മാസം പരിശുദ്ധ മുഹറമാ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്പ്രൂതെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കിങ്കരന് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ നിഷ്ഠൂരമായി മർദ്ദന മുറകൾ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ച നമ്പ്രൂത് വലിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരത്തിൽ തളച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ വലിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരം ഒരുക്കുന്നത് തണുപ്പുമില്ല ചൂടുമില്ല അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ സുഖലോലുപനായി നല്ല നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരിസരത്തുള്ള കിങ്കരന്മാർക്കും ശത്രുക്കൾക്കും കാണാനിട വരുന്നത് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസം അത് പരിശുദ്ധമാണ് 
ചക്രവർത്തിയായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പ്രവാചകന്മാര് സംഭവ ബഹുലമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സമയം നിന്നു പോകും ചുരുക്കട്ടെ അതേ ഞാൻ ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ പറയുകയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടത്തേക്ക് വലിയ അധികാരം വന്ന കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ മൊഹറമാ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരിപൂർണമായും രോഗമുക്തനായി ആരോഗ്യത്തിനായി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മേഖലയിൽ സജീവമാകാനുള്ള അവസരമായി അയ്യൂപ്പന് വിക്ക ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് മഹാന ഇദ്രീസ് നബിയും ഈസാ നബിയും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അതേ എന്നാൽ ഇല്യാസ് നബിയും ഹുദുർ നബിയും ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത് നാം മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അവസാനമായി പറഞ്ഞോട്ടെ അവിടത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയതാ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ മൂസാനബിയും അവിടത്തോടൊപ്പം വിശ്വസിച്ച ആളുകളെയും ഇസ്രായേലിയൻ ജനതയെയും അദ്ദേഹം കൊന്നുകളയാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മൂസാനബി കണ്ടുകൊടുത്ത മാനുഷികമായ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള വടിയുടെ അമാനുഷികത കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നല്ല റോഡായി പാതയായി അവർക്ക് ഓടാനും ചാടാനും അന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോ മൂസാനിബിറപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അക്കരയിലേക്ക് വിട്ടു കടന്നപ്പോ പിന്നിലൂടെ നശിപ്പിക്കാൻ മൂസാനബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ പരിവാരങ്ങളുമായി ഈ ഫിറാവിന് കടന്നു വന്നപ്പോ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതാ മൂസാനബി ഒന്ന് വെടിയെന്നെടുത്തപ്പോ ആ നെയ്യുടെ നടുക്കടലിൽ വെച്ചവൻ ചത്തുപോവുന്നു ജനത ഒരുപാട് പരിഹസിച്ചില്ലേ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷക്കാലം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ കേവലം വരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകളല്ലേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നൂഹ്നബിയെ അതേ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കിയിട്ട് മാറി നിന്നപ്പോ അവസാന മതാപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വലിയൊരു കപ്പലുണ്ടാകുന്നു ആ കപ്പലിൽ വിശ്വസിച്ചവരും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും ജീവജാലകങ്ങളും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി അവര് കപ്പലിൽ സുരക്ഷിതരാണ് ആ മഹാനായ നൂഹിനിബിയെ എതിർത്തവര് അവഹേളിച്ചവര് ധിക്കരിച്ച് നടന്നവര ബാഹു വെള്ളപ്പൊക്കാലത്തിൽ അവരെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് നങ്കൂരമിടണം അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ജൂതി പർവ്വത്തിന്റെ അരികിൽ വന്ന് നങ്കൂരമിടുന്നത് ആ മുസാനബിയുടെ മഹാനായ നൂഹിനബിയുടെ ജനതയ്ക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടും പവിത്രമാ നമ്മുടെ പുണ്യമാസം അതുകൊണ്ടാ ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിലും 
കാണുവാൻ പറ്റിയ അവസരമാ ജുഡീഷ്യറിൽ ടുക്കലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം അഥവാ ഷൂറാഹിന്റെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് കാളിയോട് പറയുന്നു അല്ല ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസം വളരെ പുണ്യമേറിയ ദിവസമാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരുപാട് ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിലോ വളരെ പാവപ്പെട്ടവന എനിക്ക് ചെറിയ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് ദിവസമായി പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നു സഹായിക്കാൻ അവർക്കൊന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതേ ഒരു പത്ത് പത്തിരിക്കുള്ള ക്യാഷ് നൽകണേ ആ പത്തിരി മുക്കിയിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായി ഇറച്ചിക്കും വേണ്ടി പണം എനിക്ക് തരണമേ പറയുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള കാതിയാരുടെ പോയിട്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചെന്നിട്ട് വിഷമം അറിയിച്ച സമയത്ത് ആ കാതിയാരുടെ രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള കാതി പറയുന്നു അല്ല ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂല വലിയ തിരക്കിലാണ് നീ ഏതായാലും ലുഹുറിന് ശേഷം വാ ലുഹുർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന തരത്തിൽ ആ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മളെ പാലിക്കുന്ന പരാഗണം അതെ നമ്മൾ പലരും നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൗണിലൂടെ കേൾക്കുന്ന നാളെ നാളെ അത് നാളെ കേൾക്കുന്ന നാളെയാണ് മറ്റന്നാളും നാളെ ഇങ്ങനെ നാളെ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലല്ല അത് കൃത്യമായും അത് നമ്മൾ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്ന പരാഗണം ഒരാളെയും വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്താൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ കാതി ഈ മനുഷ്യനോട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ കാതിയാരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് അതേ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് രാവിലെ വന്നപ്പോ ഈ സമയത്ത് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പണം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാതി പറയുന്നു നിങ്ങൾ അസറിന്റെ സമയത്ത് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കിയേക്കുന്നു എന്നാലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല കാരണം തിരക്കുള്ള കാതിയാരാണ് ഏതായാലും അസറിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടെ ആ സുഹൃത്ത് മടങ്ങി പോകുന്നു അസറിന്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് കാതിയാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ പറയുന്നു മകരി ഭിന്ന ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വാ വീണ്ടും അതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി പോകുന്നു വന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നു മഹാന്മാര് പറയുന്നു അസറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മകരിവിന്റെ സമയത്ത് പറയുന്നു എടാ നിനക്ക് തരാനുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലില്ല വളരെ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ആ സഹോദരൻ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മതി കരയുന്ന കാണു കരയുന്നത് കാണുമ്പോ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസി വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു അല്ല സുഹൃത്തേ 
എന്തിനാണങ്ങ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണങ്ങയുടെ വിഷമമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ കാതിയാരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും രാവിലെ പോയതും ഉച്ചക്ക് പോയതും വൈകുന്നേരം പോയതും അവസാനം മകരിബിന്റെ സമയത്ത് പോയ സമയത്ത് പോലും എന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നും തരാതെ മടക്കിയേറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അത് കാതിയാരെ കുറിച്ച് വഷളാക്കുന്നതായി ഗണിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ അവിടുത്തെ ന്യൂനത വെളിവാക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ രഹസ്യമായി വെക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിർബന്ധിച്ച് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോ എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കാവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അത് രാവിലെ പോയി എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് തരാമെന്ന രൂപത്തിൽ എന്നെ മടക്കി അതേ വീണ്ടും ഉച്ചക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്തും എന്നെ മടക്കി അസറിന്റെ സമയത്ത് വന്നു വീണ്ടും മകരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ആ കാവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്നും തരാനില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി മടക്കിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അമുസ്ലിമായ അനുസറാനിയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഈ ദിവസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമല്ലേ എന്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിവസമല്ലേ മോനെ നീ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദുറഹം ഞാൻ എനിക്ക് സൗജന്യമായി നൽകാം മാത്രമല്ല എല്ലാ മാസവും നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദുറഹം തരാം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദുറഹം സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചേക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ വലിയ സന്തോഷത്തില്ല വളരെ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാവിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവര് ഇന്നൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് സഹായിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തില്ല അതേ സമയം അതേ കാവിയാര് രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതാ ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്നൊരു അശരീരി കേൾക്കുന്നു അങ്ങ് തല ഉയർത്തണേ അങ്ങ് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന തരത്തില് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യാനിയായ സുറാനിയായ വ്യക്തിയെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാ എവിടെയാ മനുഷ്യനൊന്നു കാണണമെന്ന് രൂപത്തിലെ ആ കാല് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു അവസാനം ക്രിസ്ത്യാനി അനുസുറാനിയായ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല സുഹൃത്തേ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല പുണ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഹയറായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തേ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം 
നിങ്ങളെങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ പറയുന്നു എനിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു അശരീരം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അശരീരം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ രണ്ട് വലിയ സ്വർണത്തിനാലും അതേപോലെ വെള്ളിയാലും മിസ്റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അത്ഭുതകരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടാരം അത് എനിക്ക് നൽകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പകരം ഒരു ലക്ഷം പിറഹം നൽക ഒരു ലക്ഷം പിറഹമിന് ആ രണ്ട് കൊട്ടാരം എനിക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുമോ വിൽക്കുമോ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചേപ്പറ്റൂ എല്ലാ സ്വീകാര്യതയുള്ളതും അമിതമായ വിലയുള്ളതാ ഒരു നിലക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ഈ ഭൂമിയും അതുപോലെ അതിനുള്ള മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നാ സ്വർഗത്തിലുള്ള മണിമാളിക കൊട്ടാരം ഞാൻ നൽകൂല ആ സമയത്ത് കാലി തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളും മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള കൊട്ടാരമല്ല നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കൂലോ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് കൊട്ടാരം എനിക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു ലക്ഷം ദിവസമിന് എനിക്ക് വിറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ലേ അത് വലിയ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമല്ലേ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ നസറാനി പറയുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കടക്കാൻ എന്റെ മതം എനിക്ക് തടസ്സമാകുന്നുവെങ്കിലും അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് കൊട്ടാരം എന്റെ ഈ മതം എനിക്കതൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ ഈ മതത്തിൽ ഞാനില്ല കേട്ടോ അതേ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള വസ്ത്രവും എല്ലാം വലിച്ചെറിയുന്നു പറയുന്നു അഷഹദു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മനുഷ്യനതാ അള്ളാഹു ആ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു ഒരു നസറാനിയായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണമെന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ള മണിമാളിക കൊട്ടാരം ഈ മനുഷ്യനിക്ക് നൽകാൻ റൊപ്പിന്റെ തീരുമാനം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാ അവനെ കണ്ണീരുപ്പിയത് കൊണ്ടാ എല്ലാം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ മൊഹറ മാസത്തില ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചപ്പോ ആ മുസ്ലിമായ സമയത്ത് പോലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടുവെങ്കിൽ എന്റെ മോമിനിങ്ങളെ റബ്ബ് അള്ളാ നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ തന്ന എല്ലാ സമ്പത്തും എല്ലാ ആരോഗ്യവും എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അഹങ്കാരത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിച്ച പാപങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ജീവിച്ച അള്ള നമ്മെ വെറുതെ വിടുമോ അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ ജീവിക്കുന്ന ഈ തുച്ഛമായ സമയം ഈ നശ്വരമായ ദിവസങ്ങള് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ള തന്ന സമ്പത്ത് ദീനിയായ മേഖലയിൽ സജീവമാക്കാൻ ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇതുപോലൊന്ന് പാവപ്പെട്ട മുതാല്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങള് വലിയ മഹത്വമല്ലേ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നത് മോമിനിങ്ങളെ സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന നമുക്കും ആ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ അവസരങ്ങളായി ലഭ്യമാകുന്നത് 
പഠിക്കാനുള്ള കിതാബിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാ അവർക്ക് അതേ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോ നല്ലൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കാം നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹുറത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളല്ലേ നൽകുന്നത് പോലും <laughs> അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയാ ുള്ള പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലി നടന്നു പോയ കാരണം കൊണ്ട് ആ കബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ ശിക്ഷ നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു മലായിക്കത്തുകളുടെ എന്നും അവർക്ക് സംരക്ഷണം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളായി പഠിപ്പിക്കാ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഭൗതിക മേഖലയിൽ വലിയ കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവും ഉള്ള ഡോക്ടർമാര് വേണം എഞ്ചിനീയർമാർ വേണം അഡ്വക്കറ്റിമാർ വേണം സിവിൽ മേഖലയിലുള്ളവര് വേണം ഭൗതിക അധ്യാപകന്മാര് വേണം എല്ലാ നിലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന് വലിയൊരു ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മതപരമായ ചിട്ടയോടുകൂടെ വളർത്താ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ ആഹ്രം വെള്ളത്തിലാണ് കിട്ടൂ നഷ്ടത്തിലാണ് കിട്ടൂ ഒരു പാതിയാതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം തിരിച്ചുകൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നാ നമ്മൾ ഹതഭാഗ്യരല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഭൗതികമായ മേഖലയിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലില്ല രണ്ട് മേഖലയിൽ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ കൂടെ മറക്കസിൽ പഠിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന സമാധി പണ്ഡിതന്മാര് ഇൻഷാള്ള വരും വർഷങ്ങളിൽ അഡ്വക്കറ്റുമാരായി അവര് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് എത്ര ഡോക്ടർമാരുണ്ട് സിവിൽ മേഖലയിൽ ഐ എ എസും ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് പോലും സിവിൽ മേഖലയിൽ അഥവാ ഒരു നാട്ടിന്റെ ഒരു ജില്ലയുടെ കളക്ടറാകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നല്ല വലിയ വലിയ സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കടന്നു വരികയാണ് തലപ്പാവ് തിരിച്ച് കളക്ടറാവാനുള്ള അവസരങ്ങളാ വരുങ്കാലങ്ങളിൽ വരുന്നു അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു പ്രേരേഹിവർക്ക് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണേ 
പെൺമക്കളാണെന്നവരെ നല്ല തീനി ചിട്ടയോട് കൂടെ വളർത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വാട്സപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്കുകളിലും നമ്മൾ അറിയുന്നതല്ലേ ഏതോ കൂടെ നല്ല നല്ല സ്ത്രീയുടെ കൂടെ കഴിയുന്ന രംഗം നമ്മുടെ നാടിനും സമൂഹത്തിനും അപമാനമല്ലേ അവർക്ക് നല്ല നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഓർക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുഖ്യൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നിരുന്നു അന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയൊരു മാറ്റം ഈ പരിശുദ്ധ ഈ പവിത്രമായ സാധാത്തുകളുടെ പരിസരത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ അവരുടെ പിതാമന്മാരെ പേര് നടന്നു വലിയ സാധാത്തുക്കളുമുള്ള അവരുടെ മജിലിസിൽ അന്ന് അവരുടെ പ്രകീർത്തന പരിപാടികളും അന്ന് നടക്കുന്ന മൗലൂതുകളിലെല്ലാം മഹിമാത്തിൽ നിന്ന് വരാനും അന്ന് വൈത്ത പാടാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വാഴന്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു അലഹമുല്ലാ പറഞ്ഞു വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെയല്ല അന്ന് ചെറിയൊരു ഷെഡിലായി മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടിയിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം മാറി ഇന്ന് അലഹമുല്ല ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒതുങ്ങി നമുക്ക് എല്ലാം വലിയൊരു അഭിമാനമായി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ
പ്രകടക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സലാത്ത് ജീവിതം ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അൽഹംദുലില്ലാഹിമായ ഓരോ മാസത്തിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമുച്ചയത്ത് ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ചെറിയ മുതലിമങ്ങളോട് കൂടെ ഫിലിങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുപാട് സാദാത്തുകളോട് കൂടെ ഈ വേദി കാണുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാവുകയാണ് ഒരുപാട് സാദാത്തുകൾ ഈ മദീനസിലുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സാപ്തരായ ദീനിന് വേണ്ട ഖുദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഒരുപാട് ുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി പെൺമക്കളെ നല്ല നിലയിൽ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചേക്കണം വീടില്ല പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് നല്ല ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പ്രാരാപ്തതയിൽ കടത്തിൽ കുളിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ടിൽ സന്തോഷങ്ങളില്ല സമാധാനമില്ല പല ടെൻഷനിലും അകപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്ന ആളുകള് മഹാന്മാരായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഫലം കിട്ടുകയും നമ്മൾ നൽകുന്ന നേർച്ചയുടെ ഫലം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വേദികളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഇവിടെ കാണുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ സുന്നി ഓൺലൈനിലൂടെ കെ എസ് സിയാറിലൂടെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് കർണാടകയിൽ ഔദ്യോഗിക ചാനലാണിത് അതേപോലെ പല വേദികളും ഗൾഫ് ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി തത്സമയം അവിടെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നമ്മോടൊപ്പം ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നവർ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം അവർ സഹകരിക്കുകയാണ് ബഹുവേ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലോ തമ്മ ജലിസുകളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവർ ഒരു സ്ഥലത്തിന് കുടുക്കി കളയല്ല റഹ്മാനെ ബഹുവെ നമ്മുടെ സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇന്ത്യ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ വേരിലെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വലാം ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരെ അനുകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വർഗമില്ല ഹബീബ് നമ്മെ കൈപിടിക്കൂല ഹബീബ് തങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടൂല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളും നിലനിൽക്കുന്ന ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഏതെങ്കിലും പുത്തനാശയ തലത് മുജാഹിദാവട്ടെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ആവട്ടെ സലഫി ആവട്ടെ തബിരീഗാവട്ടെ ഹാദിയാനി ആവട്ടെ ഷിയാവട്ടെ ഏത് പുത്തനാശയക്കാരിൽ നമ്മൾ പെടുന്നുവോ പുത്തനാശിക്കാരുമായി നമ്മളെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്നേഹം അവരെ കാണുമ്പോ എന്തൊരു നല്ല ചിട്ടയോടുകൂടെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി കാണുന്നു തല മറക്കുന്നുണ്ട് തൊപ്പി ധരിക്കുന്ന കൂട്ട് തബിലീ പോലോ താളുകൾ തല മറക്കുന്നു താടി വെക്കുന്നു കയ്യിൽ തസ്ബീഹി മാലയ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അതെ ജനങ്ങളെ മുകൾ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്ത മജിലിസിൽ പോലും അവര് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് സുന്നികൾ എന്ന് പറയും നമ്മളെക്കാളും വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിലല്ലേ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാ പാപങ്ങളായ മുസ്ലിങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരായ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയോട് കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അപകടമാമിനെ അവരോട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വിഭാഗ്യതയോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല 
അവരെ അള്ളാ എന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആദരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് ഈ ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلا ابر نسار پڑتوند ابر دے کائچ پاڑل رسول الله سادارن کارنا نمبر پولو تا سادارن کارنا حبیب تنغل شریرم ات قبر البچ سمیت تن جرچ بوئی نعوذ باللہ ماترم اللہ بر പറയുന്നു ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉംറക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ പുണ്യഭൂമിയിൽ മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് അവസാനം മദീനയിലേക്ക് പോയി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത അതോടുകൂടി അവന്റെ ഹജ്ജും ഉംറയും ബാത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞു വരും പഠിപ്പിച്ച് ഇരുപതിരക്കാത്ത തറാവിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയവരാണ് വരും അറബിയിലുള്ള ഹുത്വ വേണ്ട എന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തവരാണ് ഒന്നാമതായി <laughs> പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപൂർണമായും നമ്മൾ സത്യസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹിബ് സല്ലമതങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കണം മാവ് കൊണ്ട് വെളിവാങ്ങി പറയണം ഹബീബ് നമ്മളോട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ എന്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇവരെ സ്ഥാപക നേതാവായ ഇസ്മാഹിൽ ദഹ്ലബിയും റഷീദ് റിളയും അയ്യാസ് ഗംഗോയി അടക്കമുള്ള ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഇസ്മാഹിൽ ദഹ്ലബി സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 118-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൽ നബിയു ശുദ്ധമായ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിസ്കാരത്തിലെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നേരിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൽ നബിയു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ വിഭാഗം പറയുന്നു വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ അണികളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള തബിലീഗുകാർ നമുക്ക് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത രൂപത്തില് ഒരു സംശയത്തിനും രൂപത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതാണ് അവസാന നാളുകളാവുമ്പോ എന്റെ സമുദായം അതേ മുസ്ലിം സമൂഹം എഴുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടികളായി എഴുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടിയിറങ്ങുന്ന മഹാനായ സയ്യുദിന മലിക്കുവിന് ദീനാർ ഹബീബ് തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരാണല്ലോ 
പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനുഭാവനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും മാടായും അതുപോലെ മംഗലാപുരത്ത് സീനത്തപക്ഷ പള്ളിയും ചിക്കമംഗളൂരിലും കാസർഗോഡിലുള്ള തളങ്കരയിലും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പള്ളികൾ ആ മഹാന്മാർ നിർമ്മിച്ചു ആ പള്ളികളിൽ അവര് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഹുതുബ അത് അറബിയിലുള്ളതാ അവിടെ കൂട്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ടേ പുനൂത്ത് കാണുന്നുണ്ടേ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല സ്ത്രീകളുള്ള ജുമാ ജമാത്തല്ല അവിടെ എല്ലാ സുദ്ധികൾ ഇന്ന് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അഥവാ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ട് അത് അതേ അവരുടെ പിൻ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മക്കള് മക്കള് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരിലൂടെ കൈമാറിയിട്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈതൃകം ചോരാതെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടാതെ വെള്ളം ചേർക്കപ്പെടാതെ ഒരു വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ സുദ്ധികളായ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധ തീഞ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മൂമിനിങ്ങള് മക്കയിലും മദീനയിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇരുപതരക്കാത്ത പറാബി നിസ്കരിക്കുന്നത് അതേ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാത്തത് അതേ അറബിയിലുള്ള ഹുതുവയോതുന്നത് ഇസ്തിഹാസയും തവസ്സും നടത്തുന്നത് ഹബീബതങ്ങളെ പേരുള്ള മത് മജ്ലിസുകൾ നടത്തുന്നത് നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് സുദ്ധികൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആചാരങ്ങളും പരിശുദ്ധ അതേ പരിശുദ്ധമായ കൊണ്ട് ലോകത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാ പ്രാമാണിക ബന്ധമായി ആധികാരികമായി മതം പറഞ്ഞു അവകാശമുള്ളവരാ മഹാന്മാരായ വിലമാക്കള് ഹബീബങ്ങളെ മക്കളായ സയ്യിദന്മാരാ നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാന്മാരായ ഹബീബങ്ങള് പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അനിമികളും കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിച്ചതാ ഇത് നിയാമത്ത് നാളിൽ വരെ ഇതേ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു അമസും സുഹൃത്ത് അവന് രാമനാവട്ടെ കൃഷ്ണനാവട്ടെ ജോസഫ് ആവട്ടെ ജോർജാവട്ടെ ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ സ്നേഹത്തിൽ പിരിശത്തോടെ അവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവനെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിമായ പേരിന് മുസ്ലിം ഉള്ള ഇവരെ എന്തുകൊണ്ടാ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇത് തീരിന്റെ നിയമമാണ് കേട്ടോ കാരണം അവര് ഉപ്പാപ്പയായ ഹബീബങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയവരാ റസൂർ പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുബ സൗദിയിലെ ഭരണം ഞങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയ അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കുമെന്ന് പോലും കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിം നാമധാര പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമുക്ക് വേണം ഇപ്പാത് കറ ർമ്മങ്ങളെല്ലാം വേണം അതിന് മുന്നേ വിശ്വാസമാക്കിയത് അത് യഥാർത്ഥ പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും നിങ്ങള് നാല് മധഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങള് അടക്കമുള്ള വലിയ പ്രഗൽഭന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിക്കാത്ത വഹാബികളാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായി മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ ആഗോള പ്രശസ്തരായ വലിയ വലിയ ഔരാക്കന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് തള്ളുന്നവരെയാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമേ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നോ അബൂബക്കർ എന്നോ അഷറഫ് എന്നോ നല്ല മുസ്ലിം നാമം വെച്ചത് കൊണ്ട് ആയില്ല യഥാർത്ഥ സുന്നിയായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു മരണം വരെ യഥാർത്ഥ അഹിലു സുന്നതി വൽജ 
ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് ഇനി തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ മുമിനങ്ങളെ നമുക്ക് മാതൃകയായി എത്ര എത്ര വലിയ മഹാന്മാരാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സമസ്തി എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാപിച്ച മഹാനായ സയ്യിദിന വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ പാലവി തങ്ങള് മഹാന്മാരായ സയ്യിദ് പാങ്കിലേപ്പി മഹാനായ പാങ്കിലേപ്പി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാര് ചരപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് അഭിവന്ദ്യരായ പറവണ്ണി ഉസ്താദ് വാളങ്കുളം ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദ് മഹാന്മാരായ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാര് മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങള് പാണക്കാട് പി എം എസ് പൂക്കോയ തങ്ങള് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുൽ ഉലമഹി കെ ഉസ്താദ് റയീസ് അൽ ഹഖീനെ കണ്ണിയ ഉസ്താദ് മഹാന്മാരായ ജമലുല്ലേലി സാദാത്തുകള് മഹാന്മാരായ സത്യീകരായ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഉള്ള ആളന്തങ്ങള് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദ് അൽ അബേലത്ത് തങ്ങള് മഹാന്മാരായ സയ്യിദുന വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങള് സി എം വലിയ ഉള്ളാഹി അബൂബുകൾ മുസ്ലിയാര മടവൂർ ഷെയ്ഖ് മഹാനായ ഉസ്താദ് അല്ല സാദീദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് മഹാനായ കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാര് മഹാനായ ാണ് <laughs> <laughs> അതേപോലെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മ കനിഞ്ഞു നൽകിയ അഭിവന്യരായ നേതൃത്വം രണ്ടായിരക്കണക്കിന് പള്ളി ഇന്ത്യയിലും പുറത്തു നിർമ്മിച്ച മഹാമനീഷി അതേ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ പരമ്പരുന്ന മുതാലിമികളെ ഹാഫിങ്ങൾ എത്തിമക്കൾ അനാഥകള് സാധുക്കള് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അത്താടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതെ അറബ് ലോകത്ത് അബുൽ ഐതാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമായ സമയത്ത് നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹാനുവാവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മഹാന്മാരായ കുടുംബത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ സാദാത്തുകൾ അഭിവന്യരായ സയ്യദ് ബായാറ് തങ്ങളടക്കമുള്ള കുറ തങ്ങളടക്കമുള്ള കർണാടകയിലെയും കേരളത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നിങ്ങളെ അവർക്ക് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അവരുടെ കീഴിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ സുന്നിയായി ജീവിച്ച് നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കണ്ടേ ആ മഹാന്മാര് പോകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്കും ചെല്ലേ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഒരാളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്താതെ അതേ പാർട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ സയ്യദന്മാര് അകറ്റി നിർത്താതെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ എല്ലാ എല്ലാ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആലിമിങ്ങള് സാധാത്തുകൾക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണനയും ബഹുമാനവും മാതൃവും കൊടുത്ത് നല്ല മാതൃകാ പുരുഷനായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ആ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല മഹിളകളായി വളരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഉമ്മമാരെ ആ മഹാന്മാര് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അവർ ഈ പാപങ്ങളായ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താ 
ആരെയാണോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പമാ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അതേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹബീബ് തങ്ങളെയാ അവിടുത്തെ മക്കളായ സാധാത്തുക്കളെയാ അനന്തരക്കാരായ ആലിമിങ്ങളെയാ അവിടെ പാർട്ടി നോക്കണ്ട ഗ്രൂപ്പ് നോക്കേണ്ട ആ നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിത് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിച്ച് നല്ലവരായി ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നല്ല ചിട്ടയോടുകൂടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ സജീവമായ റബ്ബിൽ തപക്കുലാക്കി മഹാന്മാരിൽ തപസ്സുലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ദുന്യാവും മാഹറും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് റബ്ബെ നിങ്ങൾ ദുന്യാവും മാഹറും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണം അള്ളാഹ്മിനിങ്ങളെ ഇതുപോലോത്ത മജിലിസുകളല്ല ആഹ്റം വിജയിക്കാനുള്ള മജിലിസുകളാ ഇങ്ങനെ നല്ല നിലയിൽ ഓരോ മാസത്തിലും നമുക്ക് ഹബീബ് നിങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് പറയാൻ ഈ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയ മുത്താലി നിങ്ങളെയും ഹാഫ് നിങ്ങളെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നൽകുമ്പോ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ മജിലിസിൽ എത്തിപ്പെടാം നടത്തുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വഹാബിയായ ഒരു സലഫിയായ ഒരാള് ഇതുപോലോത്ത നല്ലൊരു മജിലിസിനെ കളിയാക്കിയ പരിഹസിച്ച ആ മനുഷ്യൻ മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ നമ്മെ കളിയാക്കിയതിന്റെ പേര് ഇതുപോലെ മജിലിസിനെ സ്വലാത്ത മജിലിസിനെ സാധാത്തുക്കളെ പേരുള്ള മജിലിസിനെ പരിഹസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ശരി തന്നെയാ എന്നാലും ആ അവിശ്വാസിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് അതിന്റെ ലഫുദ് സീഹ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ആ അവിശ്വാസിക്ക് വഹാബിക്ക് പോലും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് റസൂറുമാഹി തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അതിന്നാഹു കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾ <laughs> ഏതുപോലെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതും നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന് ഫലമുണ്ടാവും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഒരുപാട് ഹാജിമാര് പരിശുദ്ധ പുണ്യഭൂമിയിൽ ചെന്ന് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു പലരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ഹജ്ജ് കബൂല് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ എത്തിയ ഹജ്ജും ഉമ്രയും മറുതിയായ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ന നല്ല ചിന്ത വേണം 
ആ നിലയിലാവുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ജനങ്ങൾ പലതും പറയും ജനങ്ങൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയും ഒരാൾ റമദാനെ നല്ല ദിവസം നല്ല യുവാക്കൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരെ കുറച്ചല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസം വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പിയും നല്ലൊരു താടിയെല്ലാം വെച്ച നല്ലൊരു യഥാർത്ഥ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന തരത്തിൽ തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പള്ളിയിൽ കൃത്യമായ ജമാനത്തിന് വരും നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് റമദാൻ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല റമദാനു ശേഷം ഷവ്വാനും അതിനു ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും അത് നിലനിൽക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒരാൾ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ ചില ഹാജിയാമാരുണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ വക്തിന് വരുന്ന ഹാജിയാരായിരിക്കും ഹാജിയാര് ചോദിക്കാണ് ആ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പള്ളിയിൽ കാണുന്നത് വരുമ്പോ തന്നെ ആകെ മൂടോട്ടായി ഒന്ന് നന്നാവണം എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെ അവന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാം വരുമ്പോ തന്നെ ഹാജിയാര് ചോദ്യം കുറെ കാലാലി ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കാണാത്ത നന്നാവും തോന്നിയ അതോടുകൂടെ ആ മനുഷ്യൻ തോന്നി ഞാൻ പോയ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കളിയാക്കുന്നുവല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം വേണ്ട എന്ന് കരുതവൻ പിന്മാറിയാൽ ഹാജിയാരെ കാര്യമില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവന് ഒരാള് തൊപ്പി വെച്ച് വരുമ്പോ ആ ഇന്ന് റമദാനല്ലായ ഒരു തൊപ്പിയെല്ലാം കാണുന്നല്ലോ എന്ന് രൂപത്തിൽ പരിഹസിച്ചു ഇനി പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ന് തൊപ്പിയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പോവാന്ന് കരുതിയിട്ട് പോയാല് ഒരു റമദാനല്ലേ ഒരു തൊപ്പിയെങ്കിലും വെച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എല്ലാ അഭിപ്രായവും പറയും അതാണ് മഹാനായ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായം ഏത് വിഷയത്തിനാണ് അത് നമ്മൾ പരിഗണിച്ച നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂല അവിടെ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ കുഞ്ഞുമോനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു യാ പുനയ്യ ഓ കുഞ്ഞുമോനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് കൂട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അതിന് നീ വലിയ രൂപത്തിൽ ഗൗനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രാക്ടിക്കലായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മകനോട് പറയുന്നു മോനെ നമുക്കൊന്ന് ടൗണിലേക്ക് പോകണം മങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകണം അതേ കൂടെ ഒരു കഴുത നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഡോങ്കി എന്ന് പറയും ആ കഴുത കത്ത എന്നെല്ലാം ഈ ഭാഷയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാലും കഴുതയോടുകൂടെ മഹാനായ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം അലി ഹിസ്വലാത്ത വസ്സലാം കുഞ്ഞുമോന് നടന്നു പോകുമ്പോ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം അലി ഹിസ്വലാത്ത വസ്സലാം കുഞ്ഞിനെടുത്തിട്ട് ഈ കഴുതയുടെ മുകളിൽ പുറത്ത് ഇരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂടെ മഹാനായ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം അലി ഹിസ്വലാത്ത വസ്സലാം നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള ടൗണിലേക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എല്ലാ നാട്ടിലും ചില ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ ചില ആളുകൾ ഓർക്ക് വേർത്ത് പണിയില്ല കാൽത്ത വന്നിട്ട് തുടങ്ങും ആരെങ്കിലും തെറി പറയാൻ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ അധികം നാടുകളിലും കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കഴുതിയുടെ പുറത്തൊരു കുഞ്ഞ് ഇരുന്ന് നടന്നു പോകുന്നു ഉപ്പയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ പറയുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു ഉപ്പാൻ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മോന് നല്ല വലിയ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ അതിന്റെ മോളിൽ ഇരുന്നത് കണ്ടോ മഹാനായ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം അലി ഇസ്ലാം തുവസ്സലം ഇത് കേൾക്കുകയാണ് ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം അലി ഇസ്ലാം തുവസ്സലാം അതാ പെട്ടെന്ന് മകനോട് പറയുന്ന മോന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഉപ്പാനെ നടത്തിക്കുന്നു മോൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നീ ഒന്ന് താ ഇറങ്ങ് ഞാൻ ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ അതാ കുഞ്ഞുമോനെ താഴെ ഇറക്കുന്നു മഹാനായ ഒരുക്കുമാലാക്കി മലിഹിസ്വനാസല ആ കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മന്ദം മന്ദം നടന്നു പോകുന്നു കുഞ്ഞു കൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ടൗണിലേക്ക് എത്തിയ ആൾക്കാര് പറയുകയാണ് നേരത്തെ ഉള്ള അതേപോലെ താളുകൾ ഈ നാട്ടിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും അവിടെയുണ്ട് അവര് പറയുന്നു ആ ഉപ്പാന നോക്ക് ഇത്ര കരുണയില്ലാത്ത ഉപ്പയായി പോയല്ലോ ചെറിയ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ നടത്തിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുഞ്ഞിമോൻ താഴെ നടക്കുന്നു ഉപ്പ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു മന്ദം മന്ദം നടന്നു പോകുമ്പോ അപ്പുറത്തെ ടൗണിലേക്ക് എത്തിയ പാൽക്കാര് പറയുന്നു ാന് ഒരു കരുണയില്ലാതെ ഉപ്പയായി പോയല്ലോ അഹങ്കാരത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ കുഞ്ഞുമോനോട് സ്നേഹമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂടെ നടത്തുകയാണ് 
മഹാനായ ലുക്കുമാൽ ഹക്കീം അലി ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് മനസ്സിലാകുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടു മോനോട് പറയുന്നു മോനെ അതെ നീ താഴെ നടക്കുന്നു ഞാൻ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നീയും എന്റെ കൂടെ കയറിയിരിക്കൂ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം ഈ കുഞ്ഞു മോനെ മുകളിൽ ഇരുത്തുന്നു ഉപ്പയും മോനും ഈ കഴുതിയുടെ പുറത്തിരുന്ന് അതെ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് പരിഹസിക്കാനുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് മോനെ നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും നമ്മെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ആളുകൾ ഒരുപാടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മോനെ നമ്മൾ ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലാ ആരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ോടുകൂടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുമാൻ ഹക്കീം അലിഹിസ്വര ഈ കുഞ്ഞു മകനെ പഠിപ്പിക്കുകയാ അതെ എന്റെ സംസാര ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്ത് വിചാരിക്കും നാട്ടുകാർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് കരുതും എന്ന തരത്തിലല്ല ഞാൻ അത് അള്ളാഹു എന്ന അവന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിലേക്ക് റബിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിലേക്ക് മാലിന് വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ ചെന്ന് റബിന് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കേണ്ടത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമായി എന്റെ നിസ്കാരം ഉറക്കിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് ഹൈറാണെന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാതിന് സുബുക്ക് പങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാ മുസ്ലിമേ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കാൻ ആത്മപരിശോധന നടത്താ നമ്മൾ ഈ വിഷയം മനസ്സിൽ നിന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ പേടിച്ച് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടേ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹുവേ നിഹ്ലാസ് നൽകണം അള്ളാ ഈ പരിശുദ്ധമായ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ പേരിൽ ജമലിൽ ശേഷി ജമ ുഗ്രഹമായി പ്രദേശത്തിന് വലിയൊരു അഭിമാനമായി നീ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മക്കളെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പറഞ്ഞുവിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നും നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇവരുണ്ട് റബ്ബേ ഇവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാ ഇവർക്ക് ലഹലാസോടുകൂടെ ദീന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെ സാരഥികളായി പ്രവർത്തകരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണം റബ്ബേ ഇവരെ ദ്വാകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട താല്യമിങ്ങൾ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഹാപ്പിലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെല്ലാം സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റബ്ബേ നിങ്ങൾ ദുന്യാവും എല്ലാത്തിലുപരി അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം അത് നല്ലൊരു ദിവസം നല്ലൊരു സമയം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സർഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചില്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് റബ്ബേ ആ സമയം ഞങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ലാലത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ബിലേസിന്റെ ശർവനത്തുണ്ട് 
ഈ സാധാത്തുകൾ ഇവിടെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുകൾ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ദ്വാന ചെയ്യാൻ അർഹനല്ല യോഗ്യനല്ല എന്നാലും ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിനിവിടെ ദ്വാന ചെയ്യും ബാമി പറയുന്ന ഈ സാധാത്തുകൾ ആമീനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മുത്താലി നിങ്ങളായ ഹാപ്പ് നിങ്ങളായ ഇവരാമീനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുൻമിനിങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകളെ ഇവരാമീനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മൊഹറം മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവർ പാപ്പന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിടാം